എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു പുതിയ മോഡൽ കോളറ് കോളർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കോളറിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പീസാണ് ഇതൊരു ഷെഫ് കോട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പീസ് നമ്മൾ സാധാരണ കുർത്തിയുടെ പീസിനേക്കാളും വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ബാക്ക് പീസിൽ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ വിഴുത്തും ഡെപ്ത്തും കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ബാക്ക് പീസിൽ നമ്മൾ വിഴുത്തും ന ഡെപ്ത്തും കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നെക്കിൻ്റെ വിഴുത്ത് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഫോൾഡിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വേറൊരു മോഡലായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളൊരു കുർത്തിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുർത്തിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് രണ്ട് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഫ് കോട്ടാണ് ബാക്ക് പീസ് വരിക അതായത് നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് കോട്ടും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ ആണ് ഉള്ള ബാക്കിൽ അതുപോലെ ഒരു കട്ടുള്ള സ്റ്റൈലാണത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ നോക്കുക ഫ്രണ്ട് പീസ് രണ്ട് പീസും രണ്ട് തരത്തിലാണ് സൈസ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് പീസാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും ബട്ടണൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഫോൾഡും ഇത് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഫോൾഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് ഇതേപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത്തും നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ചാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് തന്നെ രണ്ട് പീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പടത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പീസ് ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പീസിനേക്കാളും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നിൽക്കുന്നത് സൈഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് അങ്കരക്ക സ്റ്റൈലിൽ ഉള്ള ഒരു കട്ടിങ്ങാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്കരക്ക കട്ടിങ്ങൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് അതറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാറ്റേൺ കട്ടിങ് ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ പേജിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് പീസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസിനേക്കാളും വീതി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് പീസ് നമ്മൾ താഴെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസ് നമ്മൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ആം ഹോളും ഇതുപോലെ മാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് കട്ടിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ കോളർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും കോളർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈപ്പ് റൗണ്ട് കോളറിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു കട്ടിങ്ങാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ടിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോൾഡറൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് വിടുത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാതിരുന്നാലും ഒന്നുകൂടി നെക്ക് വിടുത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക അതുകൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഈ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇതുപോലെ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എട്ടേ മുക്കാലും ആറും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ ഫോൾഡിലാണ് നമ്മൾ നെക്ക് വിടുത്ത് താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആറിഞ്ച് അപ്പോൾ ആറിഞ്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ താഴ് ഭാഗത്ത് ഇതിന് എട്ടേ മുക്കാലും നമുക്ക് കിട്ടിയ എട്ടേ
റൗണ്ട് കോളറിന് മാർക്ക് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു മാർക്കിങ്ങാണ് അത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പകുതി വരെ ആ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്ക് ഇങ്ങ് വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ താഴത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ എട്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കിങ് തന്നെ ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു റൗണ്ട് കോളറിൻ്റെ തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആ റൗണ്ട് കോളറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളിതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ചാണ് ഇതിന് വിടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വിടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പശ ഇല്ലാത്ത ഗ്ലൂ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്താണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസപ്പെടുത്താണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ച് വീതി കൂടി ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ പശയുള്ള ഭാഗം ഇനി പുറത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മടക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പശയുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്ക് ആക്കി മടക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെക്കിൻ്റെ സൈഡ് തെറ്റിപ്പോകും കാരണം നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡാണ് നീളം കൂടുതലുള്ളത് ആ റൈറ്റ് സൈഡ് നീളം കൂടുതലുള്ളത് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നത് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെക്കെല്ലാം ചെയ്ത് കോളറെല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കോളർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറവുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ള ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക പശയുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വീതി കുറഞ്ഞ് ഷോൾഡർ എത്താറാകുമ്പോൾ വീതി കൂടി വരുന്ന മോഡലിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ പോയിൻറ്റും ഈ ഭാഗവും മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഷോൾഡർ ലൈനിൽ നമ്മൾ വീതി കൂട്ടി താഴെ എൻ്റ് ലൈനിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പകുതി പകുതിയേക്കാളൊരു പൊടിക്ക് വീതി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെയും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഗ്ലൂ ഉള്ള സൈഡാണ് പുറം ഭാഗം ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോൾഡർ ലൈൻ തൊട്ട് പിന്നെ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോണത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഈ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക അപ്പോൾ ഈ എക്സസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കി രണ്ടാമത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റ
ഞാൻ ഓൾറെഡി മുന്നേയും കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോളർ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക നമ്മളെ നെക്കും ഇതുമായിട്ട് ചേരാനുള്ള നീളമില്ലേ എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചോളം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ചോളം ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഒരു കോളറാണത് അതും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളം വരുന്ന കോളറാണ് ഇനി ഇത് അയൺ ചെയ്ത് തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി അയൺ ചെയ്ത് തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഞാൻ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മടക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ന് വേണ്ടിയിട്ട് തുണിയിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ കോളർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക വേറൊരു തുണിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കോളർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കോളറിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും നെക്കിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള കോളറുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കുർത്തിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോളർ പ്രത്യേകം കാണിച്ചത് ഇത് ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഷെഫ് കോട്ടിൻ്റെ കോളർ വെച്ചിട്ടുള്ള കുർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നെക്കും കോളറും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കുർത്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോളറും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ കാലിഞ്ച് തയ്യിൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ കാലിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഫുട്ടിൻ്റെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ വീതി എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒരുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കുക ഈ ഉൾഭാഗം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ഫോൾഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടോ
അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായി അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കോളർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ നമ്മൾ കോളർ ഈ ഒരു തലയ്ക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു തുമ്പത്ത് അഡ്ജത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കോളർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് അഡ്ജ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാറ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുന്നിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നേരോ എൻഡ് വരുന്ന സൈഡിൽ നിന്നാണിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങണേ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എക്സസ് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ എക്സസ് ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യണേ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോളം ഇതിൽ എക്സസ് ഉണ്ട് ആ എക്സസിനെ ചെയ്യണത് നോക്കുക നമ്മൾ എന്താ എങ്ങനെയാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണതെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഫോൾഡാണ് ചെയ്യണത് റിവേഴ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ച് ആ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സെൻ്റർ ലൈനോട് ചേർന്ന് അതായത് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഫോൾഡിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആ ഫോൾഡ് ലൈനിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ മാർക്കിങ് കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആ മാർക്കിങ് കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് എക്സസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പട്ടിയുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സസിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് സാധാരണ നമ്മൾ കോളർ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തിരിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ എൻഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായി എൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളർ ഒരു സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പുറം കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി തീർന്നു അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി കോളറാണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നടക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുർത്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ അഡ്ജ് കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് തയ്ച്ച് മറ്റേ എൻഡിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പണി തീർന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോരുക ഈ എൻഡ് പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ തുമ്പൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വല്ല സൂചിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തള്ളിക്കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ തയ്യൽ തുമ്പോൾ വലുതും പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് 
അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പണി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്